开始切大白菜，今天是六百斤。你这是专业切大白菜啊！哎，专业切白菜，十年，六百斤你能切多久嘞？呃，一个小时。一个小时啊！就每天都重复操作啊！对呀。奥运会要是有切大白菜比赛，你能拿个奖牌？那肯定是金牌。金牌啊！锅烧油，哎呀，濮阳大锅菜的锅都超级大啊！这个也是口径一米五，就是送五花肉的来了。今天总共多少斤啊？一百八十多斤。一百八十斤，这是送大白菜的来了。都是小车，一车一车的送啊。今天多少斤大白菜？六百斤啊！啊，对。六百斤大白菜，油热了下大料。每一家的步骤也不一样啊，葱姜蒜。十块啊！你们这个是要煮一下，对对，再炒哈。这是要提前煮一下，然后在锅里用油烧一下。炒到这个程度就能下肉了。你们那个肉跟别家也不一样啊，是熟肉啊。是，先煮过之后，用炸了一遍。这个有多少斤肉嘞？一百五六十斤。哦。但这个大白菜也是个体力活。每次就你一个人送吧。啊，对，每次都是一个人。这边大铁锅里的肉啊，一直在翻炒，你看，这个肉香已经扑鼻而来，肉的颜色已经开始变化了。开始慢慢变焦黄，体力活绝对是体力活。你看老哥这个胳膊啊，绝对有力，一般人炒不来，哈哈。体你们这个还是濮阳第一家大锅菜？呃，应该是第一家。做了几年？现在将近十年。十年啊！一二年年底左右开始干。他一开始这东西就是大席才有，是不是？饭店里没有这个是吧？对，一开始我们也没有干这个。一开始我们卖的是烩面，烩面啊，河南烩面。那后来怎么搞这个的呢？后来就做了一点儿，用一个小锅做了一点儿，然后客人就客人就拿它当下酒菜，慢慢慢慢的没人吃了，面就开始吃烩菜了。哦，卖烩面，后来没人吃烩面了啊。对，最后专业做烩菜。一开始你的锅是多大嘞？一开始做三十碗。三十碗。对。然后慢慢的发展到现在一米五。对，越来越大，越来越大。这个能盛多少碗？这个大概就是一千左右。一千左右啊。十分钟过去了，切了一筐。
，老抽是吧？对。老抽上色。这是骨头汤是吧？哈，是。这边阿姨来上班了，开始外摆。嗯、最喜欢这种，做这种小板凳吃饭。里面大姐在清洗黄瓜，白菜可以不洗，黄瓜得认认真真洗。白菜它里面是干净的，是吧？哈。对，都是干净的。那你说，那你说那血拉那脏嘞？来，欢迎。哦，这是刚切好的是吧？对对对。五花肉。来。一百八十斤五花肉。先卤后炸，我们这个是先卤后炸。哦，卤好。对对对。再炸。对。再进大锅菜。对对。这个要卤多久啊？这个要卤一个小时。哎呀！你还能问自己吗？六百斤白菜下锅，一米五口径啊！这一锅一千份。烩菜，又来一筐。哎呀，这个铲不动了啊！铲不动，就这个铲子一年用坏十几个。好好好，啊，费力气，费力气。<笑>铲不动了哈、啊，这个大佬开了以后还会再下是吧？对，还下，现在下个有一半。啊。这个肉慢慢炖。这是明天用的，你这是一个人管七八个小灶台。会在必备，扣啊！这就是水，是不是？没有，我那料汁这是料汁啊。嗯。这是送馒头是吧？哎，馒头。今天几箱啊？七箱。七箱。热馒头。一天快三百斤馒头。来看一下啊，热馒头、白面馒头、白菜，继续下锅，下鸡蛋，这个就是黄焖鸡蛋那个鸡蛋是吧？对。你搅的费力吧？还是淋油进啊！下豆腐，这是要下的盐是吧？嗯。多少袋？这边一缸。一缸是吧？嗯。哦，不能带一缸。
一大锅肯定吃很多瘾啊。盐，盐，盐下完下什么？盐下完下粉条。粉条。对。鸡精、味精不下吗？不下。嗯、你们熬这一锅全程要几个小时？三个小时差不多吧。这是什么？啊、哦，这是茄子夹肉，是不是？哎、嗯，茄夹。茄夹。啊。做的是蒸碗是吧？对。茄夹。这是鸡汁豆皮儿。哦。这个嘞？黄花菜冻丸子。大骨头。鸡腿，五元一个。<笑>黄焖鸡蛋。这多少钱一份？十五，十五，十五块钱一碗。这锅嘞？这一锅是精品烩菜。哦哦哦。这叫硬杂烩。这个多少钱？二十。二十。这是小菜。葱、嗯、花辣椒。你这是各种切啊！现在切白豆腐。哎。你就负责切配是吧？哈。呃，我什么都干。什么都干。哎。你也是老板之一吗？啊，我们那是。这个白菜啊，基本上已经开始烂了。这一锅肉的白菜炖肉的香味已经全部出来了。摆小凳子，待会儿啊，这一道，包括里头啊，都做的满满当当。大锅菜的灵魂，粉条。这个粉条不用泡啊？啊、呃，不用泡，不过要用水洗几遍。啊、呃。上面因为上面有好多灰嘛。还有什么东西没下锅啊？没了，下完了。下完了啊！再炖大概多久？二十分钟。二十分钟。这是刚抬进来的鸡蛋，两天用这么多啊。来了一波田径队的学生，瞬间把队里挤满。给我来个三十的，我要一个烩菜，也是拉卡啊。三十，拉卡取菜，三十。我是准备搞一个烩菜，一个茄夹，来尝一下，下去三分之一了啊，一个一个这个，大姐，一个茄夹，一个这个，在这吃啊，下去很快啊，快，打包的多，打包的多啊，我的是吧？哎呀，茄夹在哪边？啊，茄夹，来了，我的，来看一下，饭点到了啊，确实人很多，我们去外面，两个馒头，帮我放一下，两个，对，我爸给你端一个，哎，好好好好好，最里头啊，外面啊，找个空桌子，你看。坐满了啊！师傅他们家味道怎么样？可以，可以啊。经常来吗？经常来。哦，这能吃饱是吧？嗯
，啊，弄土豆，弄那么多馒头啊，呃，搞点小咸菜，免费咸菜。这边啊，吃大锅菜的工薪阶层要稍微多一点。来呀，每次来濮阳啊，这个十块钱大锅菜必须得安排一份，大白菜、烧豆腐、烧肉、烧粉条啊。炖的烂乎乎的，确实好吃啊！这个是五家，二十一份，裹上面粉又炸的啊！这边主食吃馒头啊，我看。每个桌子上都有这个辣椒油啊，它应该是吃辣的放在烩菜里头的。哎，对了对了，我们沾点馒头出去看看，看看好不好吃啊？这个辣椒油不带咸味，要带咸味就可以卷馒头吃。嗯，不过也好吃啊。这家是濮阳大锅菜里头年代最久的。我们看他炒了一上午啊，刚才老板也讲了，他原来是卖烩面的，最后烩面没人吃了，改卖大锅菜，十年老店，大锅一米五。其实，在濮阳啊，能敢弄这么大的锅炒菜的。做大锅菜的，他生意都好，要不然卖不掉，是不是很尴尬？以前他是没有这种店，这两年这种大锅菜店特别多，已经把大锅菜搞成濮阳特色了。这是实惠啊，这种店其实你要卖两三百份，其实不赚钱，他只有跑巨大的量。他才有现金流，才有钱赚啊！你卖个千把块钱，这么多员工，这么多食材，卖个两三万、一两万，可能才有的赚。你看这个肉，肉很多啊，好像这是鸡蛋。他们家这个是。放的粉条啊，有些放的粉皮，但这种大锅，就烩菜，怎么能不好吃啊？啊，来濮阳一定要尝尝。大家好，我是麦总，我现在在雨花麦德龙。今天我们去拍一家，可以说是我估计整个江苏都没有它火爆的烧烤店。新疆玉石买买提烧烤麦德龙店，据说他们家做过一天的营业额做过十万，什么概念？新疆买买提玉石买买提烧烤，你看这么多人排队越来越多了。你看，包括这个车，后面的车还有三四辆，全是在排队买这个烧烤，太厉害了！一天营业额十万不止的烧烤店，而且没有座位。只能买了，站站在路边吃。新疆玉石买买提。这炉子摆满。啊，一百啊，这个那个一级高的话，一次能搞五百多串。五百多串。对。哦，那你们营业时间是早上就搞？就是早上开始搞的。全天烧烤是吧？对。哦，那怪不得。呃，早早上十点开始，晚晚上一点半。晚上一点
吧？对。而且你们那个烧烤就不能在那吃，就直接走了。对，直接拿走在前面吃。哦、呃，这个都堆在这边啊。这每天要用多少筐啊,啊？每天吗？啊，每天两三万，一般的，最少的话两三万。我有用多少筐有啊？这个吗？这个箱子是吧？啊，箱子啊。箱子一个箱子吗？两万卷。一个箱子两，两千串，两千串，对，啊，那就要用十箱是吧？对，十箱，十箱。那你们这边卖过最高多少钱？不止十万，二十五万，二十五万，二十五万人民币啊！对。你们这个炉子有多长呀、啊？起米作用。你们店很厉害啊！<笑>你们都是和田人，和田的啊。哦，羊肉串，好了好了好了啊！羊肉串，来来来，二十个，二十个，你的十个啊？十个，十个忘了。哦，你这个不要辣的啊。微辣，微辣。这个好，试穿。对。嗯。这个三十先吃一下。这个这个都要了，吃都要了的是吧？这是多少？三十吗？对，刚好三十个。哦，可以。你们要尝一下吗？呃，十串，十串是吧？十串辣的啊。刚好后面全是排队吃羊肉串的，他这地方羊肉串没有座位，直接是拿了以后直接拿走。嗯，烤的很嫩。嗯，就是没有那么焦啊，直接就是从炉子上来这个温度，我感觉这个羊肉它那个油还在冒泡。嗯，啊，好吃，一天卖十万块钱，两万串，但它这个肉筋没吃到。肉筋更好卖，已经卖完了，全是吃羊肉串的，还有两串，吃完直接扔垃圾桶。奶奶今天就你一个人啊？就我一个人。这是我们南京的地标，阿虎五香蛋、哦。现在这个五香蛋多少钱一个？现在是两块五一个，五块钱两个，十块钱四个。我们一买单，群众就欢迎。啊、哦。哎，我们老头以前是大馆子红安厨师的，搞红安的。这个在这卖了多少年了？四十多年了。四十多年了。哎。南京的地标啊。哎。最早、啊、一毛三一个，一毛三一个。哎，那时候油条一块钱五个呢。哦。哎。阿婆五香蛋。那时候。那有什么特别的吗？我们这个材料就是红安厨师材料，不是茶叶水煮的。不是茶叶蛋啊。不是茶叶蛋，五香蛋、酱油，哎，其他的佐料。哦。哎。就是配方还是很特殊的啊。哎，对
。那这个一天能卖多少个？五六百个。五六百个。哎，两块五一个。两块五一个。哦。那是个一天能卖七八百个。七八百个，那是个带裤子的，不包哎。哦哦哦。现在包哎，你看我们的手。哦。都是包鸡蛋包的啊。包鸡蛋包的，你看，那立口子。哦。不贴胶布的不能睡觉，疼了。做鸡蛋做了一辈子了。哎，把小孩养大了。呵呵。两块五一个的阿婆五香蛋。哎，我们没有文化，就晓得东西做的容易，跟着五星红旗走。这个上过《舌根上的中国》，上过很多我们的栏目。哎，对，这个五香蛋哈，哎，它是煮完以后泡是吧？不是泡，煮。煮。煮过了剥，剥过了洗，洗过了再下老卤煮。哦，老卤啊。哎，卤子套卤子就老卤了。最多一天能卖多少个嘞？哎，像这个节日嘛，都七八个，但不不费事、哦。那以前最多能卖多少个了？一天？七八百个，七八百个、啊，哎，买买就收了、哦，人吃金州吃不消哎，做不了那么多，哎，嗯、要紧卖人忙不过来哈，哎，忙不过来，我再用人划不来了。对，中央电视台热力推荐阿婆五香蛋，所以我们没有文化，就晓得东西做出来，永远跟着五星红旗走。你看那个五香蛋，一看就煮得好透啊。其实这个就更代表了南京人的回忆哈，哎。没有第二个能赶上我们这个鸡蛋的，把我们的牌子做做就无得了。对，但发名片呢，有什么用呢？做不出来。但是两块五不便宜啊。不便宜。不便宜。材料材料贵啊。材料贵啊。哎，你像他那个卖一块五一个的，嗯、他尽尽小的卖，带裤子带裤子都没到我这个不好的蛋大。啊、这个鸡蛋两块五大是吧？哎。我们这个是三羊鸡，就是三羊三羊的鸡，不是全羊的。哦。哎。三羊的。三羊的，一个老母鸡都是五六斤、四五斤，所以鸡蛋就大。对。脆没得用。来，先给我盛一个，盛两个尝尝。好，行。啊。阿婆五香蛋。来。烤卤啊。对。很多人买了就是在这直接就吃的啊。你看，它的颜色，它是日本的啊。我吃了两个了，然后再来吃一个，再给你们再仔细看一下啊。它这个卤的特别透，你看，一扒开来这个蛋黄，它都带点那种老卤的颜色。两块五一个，且吃且珍惜，好不好吃？吃的是回忆是吧？你看，它这卤的很透啊。像你们一年到头不休息啊？三年左右都不休息，刮风下雨都不休息。这几十年都这样？都是这样子。